डयर स्टूडेंट्स मन आधुनिक आंध्र देश चरत्र भागना अध्ययन चुनाव अंशे आंध्र वंदेमातृ उद्यम प्रभाव अने टापिक मन अंदर की तल वंदेमातृ उद्यम बेगा पन्मद संवस अक्टोबर पदहारो तारीख ना प्रारंभ आ तर मन आंध्र देश वंदेमातृ उद्यम कल में प्रत्येक उद्यम का मारटा की अंत वंदेमातृ उद्यम अने आंध्र प्राता व्यापा की प्रजल वंदेमातृ उद्यम में पागोटा की विशेष कृषि पत्र कृष्णा पत्र मुटूर कृष्णाराव ग नायकत् विवड़न कृष्णा पत्र अद्भुत पात्र पोषि रेप एग्जाम अड़ता है वंदेमातृ उद्यम कल में आंध्र देश वंदेमातृ उद्यम गुरी प्रजल्लो विपरीत मैं प्रचार चीज पत्र वंदेमातृ पत्र मूटनूर कृष्णाराव गुर्तपेको इंको मुख्यमंत्री विषय मूटनूर कृष्णाराव गारी कृषि फल बिपिन चंद्रपाल पन्मद संवस आंध्र देशा पर्यटन आये पर्यटन राजमंड्रि सदर्शार अभी मन गत पार्टी से चुकना इप्ड मन दस्ट कंटे बिपिन चंद्रपाल पन्मद संवस बिपिन चंद्रपाल पन्मदेव संवस एप्रि इगो तारीख ना विजयवाड़ सदर्शार ओके नी इपड़ू बिपिन चंद्रपाल ये सदर्भ में सदर्शारे अवन वंदे मतृतिम कल ये संवस पन्मद पर्टिकलर इयर अंटे डेटे एप्रि इ विजयवाड़ सदर्शार अंत पर्यटन सदर्शन मीन पर्यटन प्रजल्लो अद्भुत मैंने उपन्यास प्रजल की प्रजल्लो उत्तेजा तस्कोचा बिपिन चंद्रपाल मुख्यमंत्री विषय वंदे मातृ उद्यमा की मन आंध्र देशा की एमना अबंध उ वंदे मातृ उद्यम बेगा मोटमोद स्टार्ट पन्मद संवस वर की आंध्र देश में एला प्रभाव ले पन्मद वरक एपड़े बिपिन चंद्रपाल पन्मद संवस आंध्र देशा पर्यटो अबारी प्रभंजन जी मुख्य विजयनगर श्रीकाकुम अंत रेस्पी काजमंड्रि विजयवाड़ एरिया अद्भुत मैं स्पंदन रेप इदे अड़ता है मेमन इंकोट अड़कुच्छ यमंटू बिपिन चंद्रपाल पर्यटन में आंध्र प्राप्त में यह प्राप्त में एक्व सक्स असल प्राप्त केदा अंत विजयनगर श्रीकाकुम पर्यटन अभी सक्स कर्थम विशाखपट श्रीकाकुम विजयनगर सक्स कंत गांधी भावा कल अंत अंक गांधी अंटर कॉलेदन मितवाद भावा कल जातीय कांग्रेस पद्धल एन भाई ऐसी पन्मद संवस वर की मितवाद भाव नाबी मितवाद नायक चिष्यगण वालू मन विजयनगर विशाखपट ए अंदव एमेंटे बिपिन चंद्रपाल मितवादि का अतिवादी आये अतिवाद भावा कल का आय उपन्यास की जनाल एवरू रे जनाल रावक मितवाद प्रयत्ना चशार अंकनी अकन अंत सक्स कॉलेज अदे राजमंड्रि यानी काकीना विजयवाड़ एरिया अतिवाद भावा कल एक्वना प्रत्येक निदर्शन ईन वाई मूड ऊर्ल की जना अदुत स्पंदन जनल लभ अद्भुत मीट हाजर अद्भुत मैंने पाटल भरत कंडू चकटे पाड़िया अ मन की चिलकमर्ति लक्ष्मी नरसिंह राशार इंको विषय चिलकमर्ति लक्ष्मी नरसिंह गारे बिपिन चंद्रपाल उपन्यास अनवाद अर्थमेंटे बिपिन चंद्रपाले उप बिपिन चंद्रपाल उपन्यास चिलकमर्ति लक्ष्मी नरसिंह अनवाद अदे विधि बिपिन चंद्रपाल उपन्यास एर्पड़ू मूटनूर कृष्णाराव अर्थमेंटे बिपिन चंद्रपाल उपन्यास कृष्णा पत्र तरफ मूटनूर कृष्णाराव गार एर्पड़ा इप्ड असल विषय ईन आंध्र देश पर्यटन में पन्मद संवस एप्रि इगो तारीख ना विजयवाड़ सदर्शार 
ఈయన విజయవాడ సందర్శనని ఏర్పాటు చేసింది ఎవరు అంటాడు ఆతిథ్యం అంటే ఈయన వచ్చినప్పుడు ఈయనకి విజయవాడలో ఆతిథ్యం ఇచ్చిన ఎవరంటే మునగాల రాజ మునగాల రాజ అని అంటే మునగాల అనేది నల్గొండ జిల్లాలో ఉంటుంది న్యాచురల్గా అయితే విషయం ఏంటంటే మునగాల అప్పుడు మన ఆంధ్రాలో భాగం అప్పుడు నిజాంకి బ్రిటిష్ వాళ్ళకి జరిగిన రాజకీయ సమీకరణల ప్రకారం మునగాల నైసర్గిక స్వరూపం మొత్తం నల్గొండ జిల్లాలో ఉంటుంది కానీ ఇది మాత్రం బ్రిటిష్ వాళ్ళ పరిపాలనలో ఉండేది అప్పుడు మునగాల రాజ ఎవరై అంటే నాయని వెంకట రంగారావు నాయని వెంకట రంగారావు అని ఆయన ఈయన ఉంది బిపిన్ చంద్ర పాలుకి ఆతిథ్యం ఇచ్చాడు ఇక్కడ విజయవాడలో అద్భుతమైన సభ జరిగింది అది ఈయన ఈయన నాయకత్వంలోనే జరిగింది నాయని వెంకట రంగారావు నాయకత్వంలో నెక్స్ట్ చూడండి బిపిన్ చంద్ర పాలు పంతొమ్మిది వందల ఏడవ సంవత్సరం ఏప్రిల్ ఏప్రిల్ నెల ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఏడు ఇరవై ఎనిమిది ఓకేనా అండి ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఆరు ఇరవై ఐదు ఇరవై ఎనిమిది ఈ మూడు రోజుల్లో బ్రహ్మ సమాజం బ్రహ్మ సమాజ సభ్యులైనటువంటి శ్రీ రామదాసు నాయుడు గారి ఇంట్లో బస చేశారు అర్థమైంది మరి రామనా రామదాసు రామదాసు గారి ఇంట్లో బస చేశారు ఇంతకీ బ్రహ్మ సమాజ సభ్యుడైనటువంటి బ్రహ్మ సమాజ సభ్ బ్రహ్మ సమాజం సభ్యుడైనటువంటి శ్రీ రామదాసు గారి ఇంట్లో ప్రత్యేక రామదాసు నాయుడు అని అసలు పేరు రామదాసు నాయుడు గారి ఇంట్లో సమావేశం బస చేశారు ఏ ఊర్లో మచిలీపట్నంలో బస చేశారు మచిలీపట్నం అనేటటువంటి ప్రాంతంలో బస చేశారు ఈ మూడు రోజుల మచిలీపట్నంలో కూడా అద్భుతమైనటువంటి ఉపన్యాసాలు జరిగినాయి ఓ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఈయన ఆ వాళ్ళ ఇంట్లోనే కొంతమంది కార్యకర్తలని తీసుకొచ్చి అక్కడ కొంత బహిరంగ సభ అంటే ప్రత్యేకంగా వివిధ రకాల ఉపన్యాసాలని బిపిన్ చంద్రపాల్ గారితో ఇప్పించటం జరిగింది ఇది ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకోండి మచిలీపట్నం ఇది ప్రత్యేకం విజయవాడ ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే బిపిన్ చంద్రపాలు మచిలీపట్నం సందర్భంగా ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఆ మచిలీపట్నానికి వచ్చిన సందర్భంగా ఆయన ఇచ్చిన ఉపన్యాసాలు విని ఆయన ఇచ్చిన ఉపన్యాసాలు విని గొప్పగా ప్రభావితమైనటువంటి వ్యక్తి ఎవరయ్యా అంటే కొంపెల్ల హనుమంతరావు ఆయనే కోపెల్ల హనుమంతరావు అనే పేరుతో చెప్తారు మళ్ళీ చెప్తున్నాను బిపిన్ చంద్రపాలు ఆంధ్రదేశ పర్యటనలో భాగంగా ఈడికి మచిలీపట్నానికి వచ్చినప్పుడు ఆయన ఇచ్చిన ఉపన్యాసాలు ఈయన ప్రభావితమైనటువంటి ఏకైక ఫస్ట్ వ్యక్తి ఎవరయ్యా అంటే కోపెల్ల హనుమంతరావు అనేటటువంటి వ్యక్తి ప్రభావితుడయ్యాడు ఆయన ఉపన్యాసాలు బిపిన్ చంద్రపాల్ ఉపన్యాసాలు ఆయన విని ఆయన ప్లీడర్ పట్టాన్ని ప్లీడర్ పట్టాన్ని చించేసి నేను ఈ రోజు నుంచి స్వతంత్ర పోరాటంలోకి వస్తున్నాను బ్రిటిష్ వాడు నాకు ఉద్యోగం ఇట్ట నాకు బ్రిటిష్ వాడు ఉద్యోగం ఇవ్వటానికి ఇవ్వటానికి వాడు కూడా అసలు నేనే బ్రిటిష్ వాడు ఉద్యోగాలు చేయను ఇక నుంచి నేను భారతదేశంలో జాతీయతావాదానికి అంటే మన దేశానికి స్వాతంత్రం తీసుకురావడానికి ప్రయత్నం చేస్తానని చెప్పి ఎన్నో సంవత్సరాలు కష్టపడి సంపాదించుకున్నటువంటి ప్లీడర్ పట్టాన్ని ఒక్కసారిగా చించేసినటువంటి దేశభక్తు ఎవరంటే కోపెల్ల హనుమంతరావు అనేటటువంటి వ్యక్తిని ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకోండి ఆయన ప్రసిద్ధి చెందినటువంటి ప్లీడర్ ఆనాడు మచిలీపట్నం ఏరియాలో అది ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకోండి ఇంకో విషయం ఏంటంటే ప్రత్యేకంగా కోపెల్ల హనుమంతరావు అనగానే మనకి ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం గుర్తుకొస్తుంది పంతొమ్మిది వందల పదవ సంవత్సరంలో కోపెల్ల హనుమంతరావు గారి నాయకత్వంలో ప్రత్యేకంగా బందర్లో బందర్లో జాతీయ కళాశాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది మళ్ళీ చెప్తున్నాను పంతొమ్మిది వందల పదవ సంవత్సరంలో కోపెల హనుమంతరావు ప్రిన్సిపల్గా బందరు మచిలీపట్నంలో ప్రత్యేకంగా ఒక జాతీయ కళాశాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది ఆయనే దానికి ప్రిన్సిపల్గా ఉన్నాడు కోపెల హనుమంతరావు గారిని రెండు విషయాలు రెండు బిట్లల్లో ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకోండి ఒకటి తన ప్లీడర్ పట్టాన్ని చించేసి స్వతంత్ర పోరాటానికి మొట్టమొదటిసారిగా జాతీయ ఉద్యమానికి అడుగులు వేసినటువంటి ఏకైక వ్యక్తి ఆంధ్ర వ్యక్తి కోపెల్ల హనుమంతరావు అదొకటి రెండో విషయం ఏంటంటే ఆయన చేసినటువంటి ఇంకో పని ఏంటంటే భారతదేశంలో ఇప్పుడు జాతీయతాభావం తీసుకురావాలి ఎందుకు వందే మాతృ ఉద్యమాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తాం వందే మాతృ ఉద్యమాన్ని మనం ఏమని పిలుస్తామంటే స్వదేశీ ఉద్యమం కూడా పిలుస్తాం స్వదేశీ ఉద్యమం మరి స్వదేశీ ఉద్యమం అయినప్పుడు స్వదేశీ ఉద్యమంలో మనం ఇంగ్లీష్ వాళ్ళ పాఠశాలకు వెళ్తే మన స్వదేశీ ఉద్యమం ఎలా సక్సెస్ అవుతుంది ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు పెట్టిన స్కూల్లోకి వెళ్తే మన పిల్లగాళ్ళు వాళ్ళ స్కూల్లోకి వెళ్తే మనం స్వదేశీ విద్యని చదువుకునేటట్టు అవుతుంది అందుకని మనమే స్వచ్ఛందంగా మన కళాశాలని మన స్కూళ్ళని పెట్టుకుందామని చెప్పి పంతొమ్మిది వందల పదవ సంవత్సరంలో కోపెల హనుమంతరావు బందర్లో ప్రత్యేకంగా జాతీయ కళాశాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది దానిని బందర్ జాతీయ కళాశాల అనే పేరుతో పిలుస్తారు ప్రత్యేకం గుర్తుంచుకోండి ఆయన దానికి ప్రిన్సిపల్గా పనిచేశాడు అనే విషయం ప్రత్యేకం గుర్తుంచుకోండి ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే బిపిన్ చంద్రపాలు మచిలీపట్నాన్ని సందర్శించినప్పుడు ఓకేనా బిపిన్ చంద్రపాల్ మచిలీపట్నం సందర్శించుకున్నప్పుడు ఆయన పర్యటనని పురస్కరించుకొని ఆయనకి సన్మానం చేసినటువంటి సమితి ఏంటంటాడు 
బిపిన్ చంద్రపాల్ ఆంధ్రదేశ పర్యటనలో మచిలీపట్నాన్ని ఈ రోజుల్లో సందర్శించినప్పుడు ఆయన సందర్శనప్పుడు ఆయనకి సన్మానాలు చేసినటువంటి వ్యక్తి సంస్థ ఏదంటాడు అంటే యంగు మెన్స్ యంగు మెన్స్ స్వరాజ్య సమితి యంగ్ మెన్స్ స్వరాజ్య సమితి అని చెప్పి ఒక సమితి వాళ్ళు ప్రత్యేకంగా ఈయన ఈయన కార్యక్రమాలన్నింటినీ కూడా పర్యవేక్షించారు ఆయనకి పలు చోట్ల మచిలీపట్నంలో సత్కారాలు ఏర్పాటు చేయటం జరిగింది అది ప్రత్యేకం గుర్తుంచుకోండి ఓకేనండి ఇవి బిపిన్ చంద్రపాల్ పర్యటన కాలంలో మచిలీపట్నం విజయవాడలో జరిగినటువంటి కొన్ని కార్యక్రమాలు మరి అలాంటప్పుడు ఇంకో ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మరి వందే మాతృ ఉద్యమ కాలంలో వందే మాతృ ఉద్యమ కాలంలో బిపిన్ చంద్రపాల్ ఉపన్యాసాలు విని ఆంధ్రదేశంలో ఏమైనా సంఘటనలు జరిగాయా ఓకేనండి పంతొమ్మిది వందల ఏడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల పదకొండు మధ్య కాలంలో ఆంధ్రదేశంలో వందే మాతృ ఉద్యమం నడిచిందని మనం ప్రత్యేకం చెప్పుకోవాలి ఎందుకు ఆంధ్ర భారతదేశం మొత్తం పంతొమ్మిది వందల ఐదులో వందే మాతృ ఉద్యమం స్టార్ట్ అయినప్పుడు మన ఆంధ్రదేశంలో వందే మాతృ ఉద్యమం ప్రభావం కనపడలేదు ఎప్పుడైతే బిపిన్ చంద్రపాల్ ఆంధ్రదేశంలో పంతొమ్మిది వందల ఏడవ సంవత్సరంలో పర్యటించాడో అప్పటి నుంచి మన ఆంధ్రదేశంలో కాస్త కూస్త ఉద్యమం జ్వాల రగిలింది బ్రిటిష్ వాళ్ళని దహించేటటువంటి పరిస్థితి చేసింది అయితే ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే మరి పంతొమ్మిది వందల ఏడు నుంచి పంతొమ్మిది వందల పది లేదా పదకొండు ఎందుకంటే బెంగాల్ విభజన రద్దు అనేది ఆగిపోయింది ఎప్పుడు పంతొమ్మిది వందల పదకొండులో మరి అప్పటి వరకు ఈ మధ్య కాలంలో ఏమైనా సంఘటనలు జరిగినాయి అంటే వందే మాతృ ఉద్యమ కాలంలో జరిగిన సంఘటనలో నెంబర్ వన్ ఏందయ్య అంటే కాకినాడ ముఖ్య ముఖ్యమైన విషయం ఓ ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే రాజమండ్రి రాజమండ్రి కళాశాల సంఘటన రాజమండ్రి కళాశాల సంఘటన అనేటటువంటిది ప్రత్యేకం గుర్తుంచుకోండి ఓకేనండి రెండో విషయం ఏందయ్యా అంటే ప్రత్యేకంగా ఓకేనా ఒకటి రాజమండ్రి కళాశాల సంఘటన ఓకేనా రెండో విషయం ఏంటంటే కోటప్ప కొండ సంఘటన కోటప్ప కొండ సంఘటన అనేటటువంటిది ప్రత్యేకంగా గుర్తుంచుకోండి మూడో విషయం ఏంటంటే తెనాలి బాంబు కేసు ఓకేనండి తెనాలి బాంబు కేసు ఈ ఇవన్నీ కూడా ప్రత్యేకం ఒక ముఖ్యమైన విషయం ఏంది తెనాలి ఇప్పుడు ప్రత్యేకంగా ఇంకో విషయం ఏంది రాజమండ్రి కళాశాల సంఘటన నెక్స్ట్ రెండోది కోటప్ప కొండ సంఘటన మూ నా మూడోది తెనాలి బాంబు కేసు నాలుగోది కాకినాడ కొట్లాట కాకినాడ కొట్లాట అనేటటువంటిది దాన్ని ప్రత్యేకంగా కాకినాడ దొమ్మి కేసు అనే పేరుతో పిలుస్తారు దొమ్మి కేసు కాకినాడ దొమ్మి కేసు అనేటటువంటి దాన్ని ప్రత్యేకం చెప్తారు 